రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఉందని టీడీపీ నెల్లూరు పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు అజీజ్ తెలిపారు కలిగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఉదయగిరి నియోజకవర్గ విస్తృతస్థాయి క్లస్టర్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కలిగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఉదయగిరి నియోజకవర్గ విస్తృతస్థాయి క్లస్టర్ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు టీడీపీ పార్లమెంటు అధ్యక్షులు అజీజ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలన వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం అధోగతి పాలైందని ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి దానికి అందరం అనుభవిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలన వచ్చినప్పటి నుంచి సామాన్య మానవుడు మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన అన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాజీ మంత్రివర్యులు సోమిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు రైతులను పట్టించుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారని టీడీపీ బొలెట్ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి తెలిపారు అన్నపూర్ణ లాంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ శాఖ మూతపడిందని ఆయన విమర్శించారు నెల్లూరు జిల్లాలో పోలీసులు అంట చూసుకొని వైసీపీ చేస్తున్న అరాచకాలకు బలైపోతున్న కుటుంబాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుందని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బేదా రవిచంద్ర తెలిపారు వెంకటాచలం మండలంలో ఇద్దరు ముస్లింలు పోలీసులు కొట్టిన దెబ్బలకు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కమ్మం విజయరామ్రెడ్డి టీడీపీ నాయకులు జయరామ్రెడ్డి వెంకటరమణయ్య కృష్ణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ చేతుల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని వేదిక అనంతరం కోరుచున్నాము కోరుచున్నాము ఈరోజు కొంతమంది ముఖ్య నాయకులు కోరుచున్నాము ముఖ్యంగా ఇంకా చాలా మంది జిల్లా నాయకులు పర్వత వాళ్ళు రాష్ట్ర నాయకులు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ 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 వన్ బై వన్ ప్లీజ్ ఉండు కృష్ణారెడ్డి అన్న జాని అన్నా నా కృష్ణాడన్న ఓకే చూడనా అన్నా 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 సార్ 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 ఒక్క నిమిషం ఓకే తీసుకో 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 తీసుకోడా ఏడుపూరు గ్రామానికి చెందిన బొప్పూరు వెంకట్రావు విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు 
అక్కడ జరిగిన అన్యాయము ఈ ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ విమర్శిస్తా ఉండే చేసిన తప్పులను అకారణంగా పోరాట దగ్గర ప్రశ్నించి మీరు అందరు చూసే ఉంటారు కాల కబ పెట్టి ఆయన పట్టడము మేజిస్ట్రేట్ గారు కూడా ఇది అన్యాయం అక్రమాలు బెయిల్ ఇవ్వడము ఆ యొక్క సంఘటన కూడా మన ఉదయ గిరి త్రీ లోక్సభ సర్వసభ్య సమావేశం పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఈ సభ మనం తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు కాలాతీతమైంది కాబట్టి జిల్లా నాయకులు మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాము ముందుగా మన తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిటికల్ సభ్యులు మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బేదా రవిచంద్ర గారికి తెలుగు పార్లమెంట్ అధ్యక్ష అబ్దుల్ అజీజ్ గారికి గ్రామ స్థాయి నుంచి కూడా ఓటర్ల జాబితాన్ని సరి చేసుకొని రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎన్నికలు జరిగిన రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్నికలు జరిగిన మన అందరం కూడా ఎన్నికలు ఎదుర్కొనే దాని కోసం ఏ విధంగా సమావేశం కావాలనే దాని మీద ఈరోజు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఉదయగిరి నియోజకవర్గం బహుశా రాష్ట్రంలోనే అత్యంత చైతన్యవంతమైనటువంటి నియోజకవర్గం రాజకీయంగా ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలోనే అప్పుడు జరిగిన ఎన్నికల్లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వేరు ఫలితంగా తీస్తున్న టైంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన గజవాడ గోపాలరెడ్డి గారిని ఓడించే నియోజకవర్గం ఇది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మాజీ మంత్రి వర్గులు సోమరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి మన ప్రియత నాయకులు వర్గాల నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ శాసనమండలి సభ్యులు వీర రవిచంద్ర యాదవ్ గారికి అలాగే మన ఉదయగిరి యొక్క మాజీ శాసనసభ్యులు ఉదయగిరి యొక్క టిడిపి ఇన్ఛార్జి గౌరవనీయులు గుల్లే వెంకట్రామరావు గారికి మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు కమ్మ విజయనారాయణ గారికి అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సోదరుడు చేతుల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి మన పార్లమెంట్ జస్టిస్ గారు కాకి ప్రసాద్ గారికి మాధవ్ రామచంద్ర గారిని వేదిక నుంచి కోరుతున్నాము వేదిక పోయినటువంటి మండల కమిటీలకు ఈ సమావేశం చేసినటువంటి నాయకులకు కార్యకర్తలకు పాత్రికే ఉంటున్నందుకు కూడా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉదయగిరి యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రస్తుత స్థాయి సమావేశం స్వస్థ సమావేశం అని మనం ఇక్కడ మన ఇంచార్జ్ గారి కంటే గురి రమణ గారి ఇద్దరు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ యొక్క సమావేశంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ క్లస్టర్స్ వ్యవస్థలు మన తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరుపతి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ప్రయోగాత్మకంగా మీరు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది తెలుసుకుంటున్నాం ఆ ఎన్నికల్లో ఈ క్లస్టర్ వ్యవస్థ చాలా ఉపయోగపడింది ఈ క్లస్టర్ వ్యవస్థ అనేది తెలుగుదేశం పార్టీకి భవిష్యత్తులో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మనం ఎన్నికల్లో ఏదైనా ఎదుర్కోవాలో అందుకు ఈ క్లస్టర్ వ్యవస్థ చక్కగా పనిచేస్తుందని మేము తెలుసుకుంటున్నాం ప్రతి ఇరవై ఐదు వేల మంది ఓటర్లకు ఒక క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ నియమించి అలాగే వారి ద్వారా ఐదు మంది ఎయిట్ ఇన్ఛార్జీలను మొత్తం ఉదయం ఎదుర్కోవాలి మూడు వందల నలభై మూడు బూత్లకు అన్ని బూత్లు కూడా యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు నియమించి ఈ యూనిట్ ఇన్ఛార్జీల ద్వారా అలాగే గ్రామాల బూత్ ఇన్ఛార్జీలను నియమించి అనేక మందిని తయారు చేసి ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వం గ్రామ వాలంటీర్లను నియమించి ఏ విధంగా అధికార వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా చేపిస్తున్నారు దాని ప్రత్యామ్నాయ వాలంటీర్ సిస్టమ్ ని వ్యతిరేకించి వాలంటీర్ సిస్టమ్ కి మించి ఈ యొక్క క్లస్టర్ వ్యవస్థ తీసుకురావాలన్నటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ సిస్టాన్ ని ప్రవేశపెట్టారని చెప్పి మేము తెలుసుకుంటున్నాం ఈ సిస్టాన్ ని మనం ఉపయోగించకుండా పూజా తప్పకుండా సీతారాంపురం నుంచి జల్దకి వరకు ఎన్ని మండలాల్లో మనం అమలు చేసినట్లయితే ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలను అంద మనం అనుభవాల్సి ఉంటుంది ఓటు చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు ఈ యొక్క ఇన్ఛార్జీల ద్వారా ఈరోజు ఓటర్లో మార్పులు చేర్పులు కానీ కొంతమందిని దొంగ ఓటు చేసే వారిని ఉపయోగించడానికి కూడా ఈ కష్ట వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది వీటన్ని మీద కూల విషయంగా మన ప్రధాన కార్యదర్శి చేతుల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు తెలియజేశారు అలాగే మన ఉదయ చేతులు కూడా వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు మీదకి తెలియజేస్తున్నారు ఇట్లాంటి సిస్టాన్ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళి మన పార్టీ అంతా ముందుకు తీసుకున్న అవసరం ఉందని తెలియజేసుకుంటున్నా ఈరోజు చూస్తే వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారం వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 
ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో పొడుగు పొలగాలు కాదు దేశ వర్గాలు పోయిన దాడులు అక్రమాలు అక్రమ అనుష్ఠం జరుగుతున్నాయి ఈరోజు ఏం చేస్తా కూడా ఈరోజు దరిద్ర విధం చేస్తున్నారు పనికొస్తున్నాం నెల్లూరు జిల్లాలోనే ఇతర మూడు సంఘటనలు వస్తే ఉదయం నారాయణ విషయం మంచిభావం ఉందే మన కాలంలో దుగ్గురా కరుణాకర్ని ఆత్మహత్య చేసుకున్న విధంగా చేశారు ఈ అన్ని విషయాల మీద మనకు వస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది నిన్న టీవీలో ప్రతి రోజు వస్తే కావలి ఎమ్మెల్యే ఆయన రాజేంద్ర ప్రతాప్ కుమార్ చెప్తారు ఈరోజు కరుణాకర్ హత్య చేసిన కరుణాకర్ మృతి మీద ప్రదేశ పార్టీ సానుభూతి చెప్పింది కానీ వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేయలేదంట మేము వచ్చాము ఈరోజు ప్రభుత్వం రక్షించింది నాన్న క్షీస్తున్నాము ఆ కరుణాకర్ కుటుంబానికి ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పి అక్కడ ఎమ్మెల్యే చెప్పడం జరిగింది నేను ప్రశ్నిస్తున్నా రామేడి గారు మీరే చెప్పి మీరే నష్టపై ఆరిస్తే ఒక దళితుల ప్రాణం తిరిగి మీరు ఇప్పిస్తారా అని చెప్పి మీ తెలియజేసుకుంటున్నాం దళితుల ప్రాణాలు అంటే మీకు అంత హేమ కావాలా నష్టపై ఆరిస్తే దళితులకు దాని నష్టం మీరు పొత్తు కదా అని చెప్పి రామేడి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అలాగే నిన్న వాళ్ళు వైసీపీ నాయకులు పెడతారు తెలియజేసి పార్టీ వాళ్ళు శివరాజికాలు చేస్తున్నారంట శివరాజికాలు ఎవరు చేస్తున్నారు అసలు బతుకునే మనిషిని శరణ ఎవరు చేశారు ఈ వైసీపీ నాయకులు కరుణాకర్ అనే ఒక దళిత యువకుడిని ఆత్మహత్య చేసుకుని సత్య విధంగా మీరు చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు శివరాజ్ గారు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఏదో అధికారం ఉందని చెప్పి అడ్డంగా మేము మాట్లాడితే దళితులు వాళ్ళు పదే వర్గాలు మిమ్మల్ని క్షమించరు మిమ్మల్ని ఎవరికి పంపించే రోజు దగ్గరలో ఉన్నాయి చెప్పి మీకు మేము మనం చేసుకుంటున్నాం ఇలాంటి మీరు అసత్య ప్రకటన చేసి తప్పుదారి పట్టించేందుకు తెలుసుకుంటూ మన ఉదయ నిజాంలో తెలుగుదేశం పార్టీని నియోజకవర్గం లేఖల సార్ అధ్యక్షులు సంజరెడ్డి రామారావు గారిని వేదిక అనుకోవచ్చున్నాం మన ఉదయ నిజాంలో తెలుగుదేశం పార్టీని మనం ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఎన్నికలకి అంతకు సమస్తం అవసరం అవసరం ఉందని తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు ఈ యొక్క అవకాశం వంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తెలుసుకుంటున్నాం
ఈరోజు ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో కార్యకర్తలకు పదవులు లేదు మామూలు గుజ్జురెడ్డి పాలనలో బస్ స్టాండ్ లో పూలు కొలుస్తున్నారు పెద్ద రాయసీమ అలా ఉన్నాం అయితే ఎన్ని కూడా తోరణాలుగా రావాలి ఏమన్నా కారణంలో సెట్ కావాలి ఏదైనా బాధ్యతలు ఉండేవాళ్ళు అందరికీ తంతులు పోవాలని అనుకున్నాను ఎనిమిది మంది మాజీ మండల అధ్యక్షులు ఉన్నారు సర్పంచ్లు ఉన్నారు అక్కడ ఎలక్షన్ లో ప్రభావితం చేసే నాయకులు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక రాజకీయ వెంటనే ఒక కుటుంబం లాగా మనం అందరం ఆలోచించుకొని ఎంత వర్క్ చేసుకుంటే అంత మంది ఏదైతే అవతల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మేము ఇద్దరు వైసీపీ అంటారు అందరూ వైసీపీ అప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఉండే మనం ఎంత యూనిట్ గా ఎంత పకడ్బందీగా మనం అడుగేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఆ పరిణామాలు ఆటోమేటిక్ గా మనం ప్రస్తుతాయి ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం ఏమన్నా అన్నాడు కాబట్టి ఎక్కువగా ఈరోజు ప్రధానంగా మనం నాయకులు అన్ని విషయాలు చెప్తారు మన నియోజకవర్గంలో మనం ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రతి పన్నెండు నా గుర్తు ఇరవై ఐదు వేలు ఒకటే సార్ తీసేసాను ఆయన ఎక్కడ రాజమండ్రి ఉంటాడు లేదా బెంగళూరులో ఉంటాడు కాబట్టి మనం ఈ నమోదు ప్రక్రియలో మన యొక్క ఆధారు తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు పెద్ద పని ప్రశ్న ఇంజాయ్ చేస్తుంది ఆ పది గుర్తులు ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా ఒక వారం పది రోజుల లోపల ఆ బాధ్యత గుర్తుల్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఇచ్చే ఇది ఏ విధంగా ఏ ఊరికి ఏ ఊరికి ఎంట్రీ అలా మన ఎక్కువ కూర్చొని ఆ ప్రక్రియ చేసే కొద్ది ప్రమాదం ఇరవై ఐదు ముప్పై వేల ఓట్లు ఉంటాయి బయట మనం ఎంత గాలించుకుంటే అంత ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయి కాబట్టి మనం పూర్వం మాట్లాడటము ఆ ఊరిలో పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడటము ఇక్కడ వాళ్ళకి మీరు ఆధారు అక్కడ ఇస్తే ఓటు రాదు అక్కడ ఓటు పోద్ది ఇవన్నీ ఎక్కడికక్కడ మనం ఎక్కువగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తే ఎక్కువగా ఓటు వస్తాయి మనం ఇది చేసిన అరవై ఐదు డెబ్బై కన్నా ఎక్కువ పోలు రావడం ఎందుకు రావడం లేదు అక్కడ ఓటు ఉంటుంది ఇక్కడ ఓటు ఆ టైంకి తగ్గట్టు ఓటు చేసుకునే పనికి వస్తారు అందుకని మనం ముందుగానే మనం వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడి మంచి చెడ్డ ఉంటే తప్పనిసరిగా ఒకటి వస్తారు అదే ఇప్పుడు ఉండే పద్ధతి ఇప్పుడు పార్ట్ టైమ్ గా ఉంది మనం రాజకీయాల్లో వదలుచుకుంటే కంటిన్యూస్ గా అది ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ప్రతి నాయకుడు కూడా ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకుంటే వాడకం ఏం జరుగుతుంది నియోజకవర్గం ఏం జరుగుతుంది మన పార్టీకి ఏం జరుగుతుంది కాబట్టి వైసీపీ వాళ్ళ ఊపులు ఎక్కువగా ఉంటాయి నేను మనం చూసాం ఎక్కడ సాక్షాత్ మన నాయకుడు నియోజకవర్గం వాళ్ళేది చల్లగాడుతున్నారు ఇది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు ఎక్కువ రోజులు ఉండదు అతి మరణం అని ఇటువంటి వాళ్ళు అందరూ కాలదర్పంలో తెలుసుకోతారు మనం ఇప్పుడు ఎంత కమాండబుల్ గా మా అందరం కూడా ఎక్కడికక్కడ మనం ఆ యొక్క టెంపో బిల్డప్ చేసుకుని ముందుకు పోతే మంచి రిజల్ట్ మన తాలూకు వస్తుంది ఒక విపరణమైన ఓటర్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఎవరిన చూసి ఎక్కడన్నా చూసుకుంటారు అప్పటికప్పుడు ఆలోచన శక్తితో ఒక ఇండివిజువల్ థింకింగ్ తో నాకు నచ్చింది నేను వేస్తారు పోవటారు అటువంటి మనస్తత్వం ఉండేవాడు కాబట్టి మనం నాయకులు నాయకులు అందరం కూడా వాళ్ళను ఎంత మనం మనం చేసుకొని వాళ్ళందరినీ దగ్గర చేసుకొని వర్క్ చేస్తే మన నియోజకవర్గంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇది ఈ ముందే ఇరవై నెలలు ఇరవై నెలలు నలభై నెలలు ఎత్తుకుంది ఈ ఇరవై నెలల్లో ఈ బస్సు కని కానీ నియోజకవర్గం ప్రక్రియ కానీ మరి ప్రతి మూడు నెలలకో రెండు నెలలకో ప్రతి మండలంలో మీటింగ్ పెట్టాలి మీటింగ్ పెట్టి మనం అక్కడ ఉండే కేంద్రం కూడా మరి సమావేశం పడాలి ఎంత సమావేశం పడితే అంత ఎక్కువగా బిల్డప్ వస్తుంది పార్టీకి కాబట్టి దయచేసి అందరం కూడా మరలా మరలా 
సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే సోదరులు అన్న జాతీయ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉదయగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి బొన్నెల రామారావు గారికి మాజీ శాసనసభ్యులు విజయ రామరెడ్డి గారికి అలాగే చెంచుబాబు గారికి కాలేజీలోని శిక్షణ తరగతులు మనం నిర్వహించడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి అలాగే నెల్లూరులో కూడా పూర్తి శిక్షణ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించిన ఉదయగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ శాసనసభ్యులు కొడలేని రామారావు గారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అధ్యక్షులుగా వచ్చేసిన మాజీ మంత్రి వైద్యులు శ్రీ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే మాజీ ఎమ్మెల్సీ గారు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలుగుదేశం పార్టీ బీహార్ విశ్వంద్ర గారికి అలాగే ఖమ్మం పార్టీ విజయరామ్ రెడ్డి గారికి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే రేపు ఎన్నికలకు పోబోయే కమిటీస్ రేపు యుద్ధం చేయబోయే సైనికులు లేరు దీనికి ఎప్పుడు కానీ సైనికులకి ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి యుద్ధం పోయేప్పుడు ప్రణాళిక ఉండాలి ట్రైనింగ్ ఉండాలి ఎవరు ఏం పని చేయాలో తెలవాలి అందుకోసమే ఈసారి వచ్చే ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీకి కాదు ఇది ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో అవసరం రాష్ట్ర ప్రజలు భవిష్యత్తు రేపు జరగబోయే ఎన్నికల పైన ఆధారపడుతుంది ఈ రాష్ట్రాన్ని అవేగంగా అయిపోయాం మనం ప్రపంచంలోనే మామూలుగా ప్రజల పైన ఎగతాలు చేస్తుండేది ఏంటంటే మన రాష్ట్ర ప్రజలను ఎగతాలు చేస్తున్నారు ఎటువంటి వాడిని తెచ్చుకున్నారా ముఖ్యమంత్రి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు దానికి అందరం కానీ అనుభవిస్తున్నాం అది రైతు అని కాదు వ్యాపారస్తులు అని కాదు ఉద్యోగస్తులు అని కాదు విద్యార్థులు అని కాదు ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు పాల్పడుతున్నారు రాష్ట్రం ఏమైనా అభివృద్ధి జరుగుతుందా లేదు అంధకారం వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉంది ఎక్కడ కానీ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరుగుతూ ఒక పక్క సంక్షేమం జరగాలి కానీ ఇక్కడ అభివృద్ధి పేరే లేదు ఇవన్నీ మనం అందరం కానీ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతిపక్ష పార్టీ అంటే ప్రజల సమస్యల్ని ఈరోజు మనం వాళ్ళతో పాటు నిలబడి వాళ్ళ సమస్యల కోసం పోరాడాల్సిన బాధ్యత మనది మనం ఏం చేయలేము ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం లేదు మన ప్రభుత్వం వచ్చే తర్వాత చేస్తాము ఈ మాటలో మనం నోటి నుంచి రాకూడదు ఏ విషయాలైనా మనం పోరాడాలి వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం కలిగాలి ఈ రోజు చూడండి అనేక విషయాలు అనేక విషయాలు మనం పోరాడుతున్నాం కలిసి పోరాడుతున్నాం జ్యుడిషియరీ తీసుకుంటున్నాం ఓట్లకు వెళ్తున్నాం సక్సెస్ గా అవుతున్నాం ఏది కానీ ప్రభుత్వానికి న్యాయానికి సంబంధం లేదు మనుషులకి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు మనమందరం కలిసి కట్టుగా పోరాడితే న్యాయం జరగద్దు కాబట్టి మనం ప్రజలకి చేరవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ యొక్క మెంబర్షిప్ కావచ్చు ఈ క్లస్టర్స్ కావచ్చు యూనిట్ ఇన్ఛార్జ్లు కావచ్చు బూత్ కన్వీనర్లు కావచ్చు అలాగే బూత్ మెంబర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరినీ ఇన్ని ఇన్ని విభాగాలుగా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ప్రజలతో మమేతం అవడానికి గుంపులో గోరింద కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ 
వందమంది మీరు చూడండి ఈ వంద మందికి సమస్యలు ఏమొస్తాయి మీరు చూడండి మేము మాట్లాడండి పోయి ఈ రోజు సత్యత్వం చెప్తున్నామా సత్యత్వం ఓటు లిస్ట్ తీసి కొట్టేదని కాదు మీరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి మన పార్టీ అంటే సానుభూతి వారు ఉన్నారు ఎంతో మంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి వాళ్ళతో మాట్లాడండి మంచి చెడ్డ తెలుసుకోండి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోండి ఇది ఒక అవకాశం పోయి మాట్లాడడానికి పార్టీకి మీరు ఇచ్చే యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు అవసరం లేదు సంవత్సరానికి యాభై రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సంవత్సరానికి ఇచ్చే యాభై రూపాయలు అవసరం పార్టీకి అవసరం లేదు డబ్బు కాదు అవసరం అది ఒక సిస్టమ్ మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు మేము ఎక్కడ డబ్బు పెట్టాలి చాలా మంది మీరు అడగడానికి మొహమాట పడుతున్నారు కానీ డబ్బులు వాళ్ళు స్వయాన ఇస్తున్నారు అని ఎరిగా ఏం తీసుకుంటారు సంతకం అని ముందుకు వస్తున్నారు మనం అడగట్లేదు మనం ఏంది డబ్బులు అడిగితే మనం ఇంత పెద్ద నాయకుడు కదా మనం పోయి వంద రూపాయలు అడిగితే మనం అనుకుంటాం ఇది ఒక డబ్బు కాదు వాళ్ళ సొంతంగా రావాలి పార్టీలోకి వాళ్ళ సొంత రూపాయి పడాలి ఈ సంకల్పానికి అప్పుడే వాళ్ళకి ఓనర్షిప్ వస్తుంది ఇది మన పార్టీ అనే ఒక అభిమానం వస్తుంది మీ అందరికీ తెలియజేసుకోవాలి మనం రేపు ఎన్నికలు ఉన్నాయి రేపు ఓట్లు ఉన్నాయని పోతే ప్రజలు మనల్ని నమ్మరు ఇన్ని కష్టాలు ఉంటే నేను ఎక్కడికి పోయేవాళ్ళని అడుగుతా ఇన్ని బాధలు ఉంటే నువ్వు ఎక్కడికి పోయేవాళ్ళని అడుగుతారు నేను వచ్చిన తర్వాత చేస్తామంటే అది తప్పు తప్పు ఆ మాట ఎవరు ఎక్కడ వాడుకు అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా సమస్యల కోసం పోరాడమే మన పని జరగదా జరగదా ఎప్పుడు జరగదా అని మనకు తెలియదు అయితే వాళ్ళ సమస్యలకి వాళ్ళతో పక్కన నిలబడి అండగా నిలబడడం ప్రతిపక్ష పార్టీ మన ధర్మం అది మన డ్యూటీ అది ఈ యొక్క క్లస్టర్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు తెచ్చామంటే వ్యక్తిగత బాధ్యత ఉండాలి ఎవరు ఏం పని చేస్తామనేది ఒక ప్రాపర్ డెసిగ్నేటెడ్ పని నేను రెండు వందల ఓట్లు వేయించగలక ఎస్ ఆ రెండు వందల ఓట్లు నా బాధ్యత ఇంకో ఆయన వెయ్యి వేయిస్తాడు ఆయన బాధ్యత అలాగే ప్రతి ఒక్కరు గొంపులకు ఆ ఊరంతా నేనే ఎవరు ఊరికి నాయకులు ఎవరు లేరు మనం ఏంటంటే ఒక డెసిగ్నేటెడ్ ఈ వంద ఓట్లకి ఒక వ్యక్తికి బాధ్యత ఇస్తే ఆ తీసుకెళ్లి ఓట్లు వేయించి వాళ్ళు మళ్ళా ఇంటికి వదిలే దాకా ఆ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రోజు మీరు ప్రతి ఇంటికి వెళ్తే తెలుస్తుంది వాళ్ళ బిడ్డలు బెంగళూరులో హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు ఈ రాజకీయాలు రాజకీయ నాయకులు జరుగుతున్న విషయాలు చూసి అవసరం లేదో వచ్చి ఓటు వేయడం ధన్యంగా అనుకున్న చాలా మంది ఉన్నారు కాదు వాళ్ళు చెప్పాలి చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎంతో బాధ్యత ఇది ఊరిలో మీ ఓట్లు లేని దానివల్ల అన్యాయం అయిపోతుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియజేయాలి వాళ్ళందరూ ఏ ఊరిలో ఉన్నా మనం ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసి వాళ్ళని పిలిపించుకునే పరిస్థితి చేసుకోవాలి ఏది ఏమైనా ప్రజలతో మమేకం కాకుండా ప్రజలతో మీరు వాళ్ళ కష్టాల్లో వాళ్ళు పక్కన నిలబడకుండా మీరు ఓట్లు వేయాలని ఆశించడం కరెక్ట్ కాదు ఓట్లు కానీ వేయరు మనం ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉండాల్సిందే ప్రజల కష్టాల్లో వాళ్ళతో ఉండాల్సిందే ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కానీ లా అండ్ అడు సరిగ్గా లేదు ఈ రోజు మనకి ఎవరికైనా ఇబ్బంది జరిగితే పోయి కేసు పెడితే రిటర్న్ కౌంటర్ కేసు మన పైన పెడుతున్నారు ఆ కౌంటర్ కేసు రిటర్న్ తీసుకునే దాకా మనం బాధిస్తున్నారు అటువంటి సమయంలో పార్టీ నుంచి మీరు అండగా ఉంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు అనేకం చూశారు కలిసి కలిసిగా పోరాడాం చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక పోరాటాలు చేశాం అన్నిట్లో సక్సెస్ అయ్యాం అన్నిట్లో ఎందుకంటే కలిసి కలిసిగా చేశాం వేగిరి నారాయణ ఒక విషయం ఇప్పుడే చెప్తా ఉంటే మన పార్టీ కాదు వాళ్ళు మనకు సంబంధం లేదు మన మన గవర్నమెంట్ అప్పుడు వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చామంటే కాని వాళ్ళు మన పార్టీ వాళ్ళు కాదు దళితులకు అన్యాయం జరగకూడదని పోరాడితే వాళ్ళకి న్యాయం జరిగిందా లేదా జరిగింది అలాగా మన పార్టీ వాళ్ళు మన అభిమానులు మనల్ని అడుగుతారు ఎవరైనా మాకు దిక్కు చెప్పాలి మన 
పార్టీ లేకపోతేనే మేమందరం కలిసిపోవాలి రాష్ట్రం నుంచి కోసం రాష్ట్రం నుంచి అందరు కానీ నెల్లూరు పోలీసు అందరు అరెస్ట్ అయ్యాలి వెయ్యి మంది పోలీసు నెల్లూరులో కర్ఫ్యూ వాతావరణం ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం ఒక దళిత బిడ్డ ఒక దళిత బిడ్డ మనకు సంబంధం లేదు రాజకీయంగా రాజకీయంగా సంబంధం లేని ఒక దళిత బిడ్డ కోసం మా కార్యకర్తకి ఏమైనా జరిగింది వదిలేస్తామా వదిలేస్తామా ఈగా కానీ వాళ్ళు మేము గుర్తు పెట్టుకోండి అందరి కానీ ధైర్యంగా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది ముందు మనకు ధైర్యం ఉండాలి మనకు చూసి వెనక ఉండే పెద్దలకు ఒక ధైర్యం మనం ఉన్నాము ఎవరు భయపడుతూ అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఏది ఏమైనా ఎన్నికల్లో గాలి ఉంది అని అనుకోవద్దు ఎవరు ఈ గాలి గీ ఏం లేదు గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రజలు మనసులో మీరు ఉండాలి ప్రజలకి ధైర్యం కల్పించాలి అంతేగాని గాలి ఉంది అవతల ఎమ్మెల్యే సరిగ్గా పరిగి లేరు అని చెప్పి మనం పరిగి తీస్తాం అనుకోవద్దు మనం ప్రతి ఒక్కరం కానీ ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడితే తప్ప గెలుపు అనేది సాధ్యం కాదు ఎవరికా గుర్తు పెట్టుకోండి కాబట్టి అందరం ఈ యొక్క ప్రణాళిక ఏదైనా చేస్తున్నామో ఈ ప్రణాళికలో రవ్వంత కానీ ప్లాన్ లో రవ్వంత కానీ పొరపాటు లేదు ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగితే మన వల్ల జరగాలి మన వ్యక్తిగతం వల్ల జరగాలి మనం పరిశీలకుండా జరగాలి మనం ప్రజలకు పోకుండా వాళ్ళు ఓకడలు పోతే ఏదైతే తప్ప ఇక ఏది మిగిలిన మన అందరం కలిసి కష్టపడితే ఉదయగిరి గతంలో ఎంత మైనస్ వచ్చిందో దాని ప్లస్ గా చేసుకునే అవకాశం ఉదయగిరిలో పుష్కలంగా ఉందని మనం తెలియజేస్తాం దయచేసి ఇది మాకు సహజమైంది కాదు మీరు చాలా మంది చాలా మంది చాలా ఎన్నికలు చేసుకుంటా కానీ ఈ ఎన్నికలు వేరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగే ఎన్నికలు వేరే ఎన్నికలు గతంలో లాగా కాదు మనం ఉన్నాము ఈ ఇంట్లో కూర్చొని ఊర్లంతా పిలిచేస్తే వచ్చి ఓట్లు వేసేస్తారా అనుకుంటే తప్పు ప్రతి ఒక్కరం పోవాల్సిందే ప్రతి ఒక్కరి సమస్య తెలుసుకోవాల్సిందే వాళ్ళని ఆహ్వానించాల్సిందే జరుగుతుండే అన్యాయాల పైన మాట్లాడాల్సిందే మనం వస్తే వాళ్ళకి చేయబోయే మేలు గురించి చెప్పాల్సిందే ఇవన్నీ చేస్తే తప్ప వాళ్ళలో అన్నింటికన్నా ఎక్కువ భయం ఉంది వాళ్ళకి ఆ భయాన్ని పోగొట్టాలంటే మనల్ని చూసి ధైర్యం రావాలి నాయకుని చూసి ధైర్యం రావాలి కాబట్టి దయచేసి ఈ పార్టీని గెలిపించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఎవరి చేతిలో ఉందంటే ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేవాళ్ళు చేతిలో ఉంది ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేవాళ్ళు చేతిలో ఉంది ఇంకా వేరే వాళ్ళు చేతిలో ఏం లేదు కాబట్టి మనం అందరం ఈ ఏదైతే సిస్టమ్ డిజైన్ చేశారో ఇది అన్ని నియోజకవర్గాలు ఇవే ఇది మీ ఉదయగిరిలో స్పెషల్ ఏం కాదు నెల్లూరులో అదే సర్వేపల్లిలో అదే గుడూరులో అదే అన్ని కూడా రాష్ట్రం మొత్తం ఇదే పాలసీ పైన పోతున్నాం అందరు కానీ దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోండి బాధ్యతగా తీసుకోండి తీసుకొని దీన్ని ఎంత సువాయసమైపోతుంది రేపు ఎలక్షన్ చేయడం కానీ ప్రతి ఒక్కరిని తమ తమ పనులు కానీ చేయగలిగితే బాధ్యతగా రేపు ఎలక్షన్ చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది అన్ని ఏదైతే చెప్తున్నారో ఏదైతే మెంబర్షిప్ చెప్తున్నారో దయచేసి అందరూ నేను సీరియస్ గా తీసుకొని దీనిపైన అమలు చేస్తారని పూర్తిగా నమ్ముతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచిన దానికి మీ అందరితో కలిసిన దానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అందరికి నమస్కారం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మీడియా మిత్రులు అందరికీ పెద్దలు అనేక విషయాలు తెలియజేశారు ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో 
पार्टी ये कार्यक्रम इच्छना जिला लोग मिलता न्यूज़ कोर्गल करके अन्य मंडला लोग बड़ा मुंगड़ने कार्यक्रम आल निर्वासित नोट वाले मंडल ग्रामन आए का तो आन अंदर के पैर पैर ना मुद्दा अभिनंदन लोग के लिए जस्ट ना किरोज़ सभी तो कार्यक्रम हम बड़ा मुंदगा पुन्ता वैन का पढ़े उन्ना उड़ादा पो पति के निवेला नाल बंदलो सभी तो आन कुछ है मादकर गोड़ा उत्तर में सभी तो आल निलूर लोगोड़ा निलूर पार्लमेंट गाने पैदलो चंद्रमोहन रेड्डी का रिलीज़ कर दो लोगोंडा मैं वो यंत्र पड़ी पदे पदे फोन लो जैसी अंदरों यंत्र पड़ी थे सफेदवाल खादों तो नहीं कानी इकड़ा ग्रामन आए कुलो मंडल नाए कुलो फोन लो में तो वक़र वक़र मार्ट लड़कों ने वो दही की रेनक पड़ी पड़ी हो मनों बागा चेया लंटे आरु मंडल आलो Ini menjadi mandal lalu, anda rosak hingga sebentuk karya kerumun nerus tu na. Dan tu mali front kocce sin udah ikut nilur parlimen tu. Karya kerumun lalu pada bawah dia bawah dia gani, parti yang karya kerumun itu na, dah ni cerita lalu mandal naik kat tu mampat, mungkin untuk cakka gan nerus tu na rosak tosh. Adakah dengan tak bijiran orang lalu pada mantel ada tu cepat. Channel Mohan Reddy kali, apa pun bodoh yang kita rujukna, wajar awak na. Ye meeting beti na, bodoh yang kita lalu. Jangan lipurin tak mustaru. Ekorana ye karya kerumah ina, di prabuto karya kerumah ina, parti karya kerumah ina. Maaf pada santosa mungkin ada apa rujukna, orang ramah orang orang bodoh, apa pun bodoh ada yang turun. Matto, anda mandala lincu bodoh. अंदरो यंतो उच्चारण मच्छर वास्तव में इकरा राज्य के चैतन्य में इनको है माहौल का बात होने की रंग पुंटे कि पुर कावल ने ची यू कल्चर का मतो ये निमित्त मंडलाल लोग बोला पार्टी कार्यक्रमाली ये पुर ये समावेश बिठना बाने जरूरत हो रही है कहने मनो इरोज़ क्लस्टर लो समावेश हम पेट करना क्लस्टर लो पार्टी डॉक्टर निर्णय हो गतों लो मनो बुध कन्वेनर लोन्ना रूम एरिया कोर्ट नेटर सनी गतों लो मनो पेट करना ये पुरु पैर मार्ची यूनिट टीम चार जन पेट हो क्लस्टर लगा एरिया कोर्ट नेटर लो सानों लो क्लस्टर रिचार्ज के संपर्क को मंगल कोंता अनुमान आलोक होना है मंगल पार्टी उनके जरा मले क्लस्टर लेंटी यूनिट लेंटी ये वन्ने मंडल पार्टी आत्मरियों लोगों ने अन्य कार्यक्रम आलोक रहा जरूर था ही एक लोग ना मंडल पार्टी अध्यक्ष लोग समन्वय और चेस पोरी क्लस्टर रिचार्ज जिलो मंडल पार्टी पार्लमेंट को पार्टी लोग उन्हें टू वन्टी नाइक लोग जिला पार्टी लोग आने राष्ट्र पार्टी लोग आने ये कड़ा ये वो लोग ना क्लस्टर इंचार्ज चल मी ग्राम आलो मी तो मार्क लड़े चेंज कर रही है नहीं अंतिम अंगा ग्रामों लोग उन्हें टू वन्टी नाइक का तो जैसे पने ये पंता पदोल गाल ये � आ वाटर लिस्ट में गता नहीं करते बिल्मांगा वाटर लिस्ट में तो मानों पंजे याल मीचा तो वेरिफाई चाहिए चुनो गांठ लो डेथ तो ले वोन नहीं डबल एंट्री ले वोन नहीं या तेरे ना थोड़ी दिन चार्ज नहीं एंटी पत्ता का मानों चार चार्ज नहीं एंटी लेक आउटस्टेशन लो वोन तो वाटे वाटर सुवा ले� प्रवेश उद्योग वस्तु ले उरु मनवालु भाई का प्राण तो उनलो उन्नत वन्टे वाले उरा नहीं दे बूत वारीगा ग्रामाल वारीगा मीतो माटलाडी 
ఇన్ఛార్జి కార్యాలయం నుంచి మీకు ఓటర్ లిస్ట్ ను చేర్చడం మీ ఓటర్ లిస్ట్ వెరిఫై చేశాక డేటా అంతా తయారు చేయడం ఫామ్ సిక్స్ ఫామ్ సెవెన్ ద్వారా అడిషన్స్ కానీ డిలీషన్స్ కానీ బిఎల్ఎల్ బూత్ కన్వీనర్లకు తోడుగా మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని బూత్ లు కూడా బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్ మనం నియమించుకోవాలి ఏదైతే ప్రభుత్వం బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అని గతంలో అంగన్వాడీలు ఉన్నారు పంచాయతీ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఇప్పుడు సచివాలయ సిబ్బందినే దీనికి నియమిస్తున్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాలంటీర్లని ఈ యొక్క బాధ్యతలు చూడొద్దని చెప్పి ఇచ్చిన సచివాలయ సిబ్బంది మొత్తం వాలంటీర్ల ద్వారానే అన్ని తయారు చేస్తున్నారు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలంటే గంటలో ఈ నియోజకవర్గ రెండు లక్షల పదిహేడు వేల మందిలో ఎవరు ఏ కులం ఎవరు ఉద్యోగస్తుడు ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎవరు కూలికి పోతున్నారు ఎవరు ఆటో దొరుకుతున్నారు ఎవరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు బెంగళూరు లో ఉన్నారు మెడ్రాస్ లో ఉన్నారు వైజాగ్ లో ఉన్నారని వాళ్ళకి కావాల్సిన సమాచారం ఇచ్చే వ్యవస్థ ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన ఓట్లు తొలగించాలన్నా కూర్చొని కొట్టేస్తారు వాళ్ళు డూప్లికేట్ ఓట్లు చేరుస్తున్నారు బతుకున్న వాళ్ళు చనిపోయారని తీసేస్తున్నారు పది సంవత్సరాల ముందు చనిపోయిన ఓట్లు కూడా మనస్తున్నారు డబల్ ఎంట్రీలు ఉన్నాయి బోగస్ ఓట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ గుర్తించేదానికి వ్యవస్థ పెట్టాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో నలభై ఐదు యాభై నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేసినా గెలస్తాయి అనుకునేటువంటి నియోజకవర్గాల్లో పరిశీలించాం ఆన్లైన్ లో మన ఈ పదివేలు ఓట్లు తీసేస్తున్నారు పదిహేను ఇరవై వేలు ఓట్లు అవతల వాళ్ళని చేరుస్తున్నారు ఇవన్నీ రోజు కంప్యూటర్ కాడ కూర్చొని ఆన్లైన్ లో చేసుకోవచ్చు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చే డేట్ల ప్రకారమే కాదు ప్రతిరోజు ఓటు చేర్చవచ్చు ప్రతిరోజు డిలీషన్ నొప్పొచ్చు కావల్లో ఓటర్లు వెరిఫై చేశాం దాదాపు తొమ్మిది నుంచి పదివేల ఓట్లు గందరగోళం ఉన్నాయి ఒక్క పట్టణంలోనే తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు వేల ఓట్లకి ఇంకా ఆరు నెలల నుంచి చేస్తున్నాం ఆరు నెలల నుంచి వెరిఫై చేస్తుంటే ఇంకా ఎదుగుతూనే మున్సిపాలిటీ ఓట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒంగోల్ మున్సిపాలిటీ ఓట్లు కావిల్లో ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఓట్లు చేర్చుకున్నారు ఎందుకంటే మనం వెరిఫై చేశాయి కాబట్టి తెలుస్తున్నాయి గూడూరు మున్సిపాలిటీలు అదే పరిస్థితి ఉంది నెల్లూరు మున్సిపాలిటీలు అదే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ అంటే గ్రామాలు చెన్నై మీరందరూ ఉత్సాహంగా మొదటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు కూడా గ్రామాల్లో ఇక్కడ పంచాయతీ ఎన్నికల మండల ఎన్నికల కోసం బయట ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మన నాయకులు మన కార్యకర్తలు ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఓటర్ లిస్ట్ మీద యుద్ధం జరుగుతుంటది మీరందరూ అప్రమత్తంగా ఉంటారు ఇక్కడ హెచ్చు తగ్గులు ఉండొచ్చు మీ దగ్గర ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయో లేవో కూడా ఎవరు తెలియదు మనకి కానీ మనందరం ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థకి ఎదుర్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలనేటువంటి ఆలోచించే ఈ యొక్క బూత్ కన్వీనర్లు కానీ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జీలు గతంలో మనం వంద ఓట్లకి నూట ఇరవై ఓట్లకు ఒకరిని పెట్టుకున్నాం ఈరోజు దాన్ని సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ అంటున్నాం సెక్షన్ అంటే ఒక కాలనీ లేకపోతే ఆ ఓటర్ లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క కాలనీ నాలుగు కాలనీ ఓట్లు వెయ్యి ఉంటే ఏ కాలనీ ఓట్లు ఏదనేటువంటి మీరు బూత్ కన్వీనర్లు పెట్టినా నేను ఇన్ఛార్జి గారిని మండల పార్టీ అధ్యక్షుల్ని ఉదయగిరి నియోజకవర్గ నాయకుల్ని ఒకటే కోరుతున్నా మాకైతే లిస్టులు చాలా బాగా టైప్ చేసి ఇచ్చాడు రాజశేఖర్ సంతోషం వీళ్ళల్లో ఎంతమంది మనం ఇచ్చే పని చేయడానికి సిద్ధం ఉన్నారు మీరు రాసిచ్చారు కరెక్టే బూత్ కన్వీనర్లు యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు సెక్షన్ ఇన్ఛార్జీలు మీరు అయిన దాకా ఈ పని చేయడానికి ఏదైనా కష్టం ఉన్నా ఇబ్బంది ఉన్నా మీ మండల పార్టీకో ఇన్ఛార్జి గారికో చెప్పి వేరే వాళ్ళను పెట్టండి మీరు ఎవరు బాధ్యతలు తీసుకొని తర్వాత ఇవి కానీ పట్టించుకోకపోతే అందరం కలిసి పార్టీకి ద్రోహం చేస్తారు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి దీంట్లో అందుకే మీకు చెప్తున్నా మీరు చేయరు ఒకరి కోసము ఏదో కొద్ది మందిని ఉద్దేశించి కాదు కొందరు పేపర్ వర్క్ చేయగలరు కొందరు ఎన్నికల్లో బాగా ఓట్లు అడిగి వేయించగలరు 
కొందరు పెత్తనం చేయగలరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పని చేయగలరు కొందరు ఓన్లీ వాట్సాప్ మన అందరం కలిసి ఓట్లు తేగలరు దాంట్లో మీరు ఎవరు కూడా దీన్ని తప్పుగా తీసుకోరు అందరు మీరందరూ సమిష్టిగా చేస్తేనే అంతిమంగా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరంతరం మన అందరితో మాట్లాడి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ దుర్మార్గాలను ఎదుర్కొనే దానికి ఏర్పాటు చేసిన క్లస్టర్లు యూనిట్లు బూత్ కన్వీనర్లు కానీ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జీలు కానీ మనం సమర్థవంతమైనటువంటి ఇదిగా మండల పార్టీ సెక్షన్ యూనిట్లు అందరం కలిసి సమన్వయంగా పనిచేస్తేనే దీన్ని సాధించగలం రామారావు గారిని కూడా అడిగాం ఈ సమావేశం తర్వాత నాలుగు రోజులు ఉదయగిరికి వచ్చి సమావేశాలు పెడతాం సీతారాంపురం ఉదయగిరి ఒక రోజు వరికుంటపాడు దుక్కలూరు ఒక రోజు కలిగిరి ఇంజుమూరు ఒక రోజు కొండాపురం జలదంక లేక కలిగిరి జలదంక కొండాపురం ఇంజుమూరు అనేది ఎందుకంటే మీరే లేకపోతే మనం ఆ గ్రామాల్లో సమాచారం సేకరించే దానికి కానీ అందరిని సమాయత్తం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకున్నాం అందరం ఎవరితో మాట్లాడినా ఈసారి ఉదయగిరి కొట్టేస్తామన్నా భలే ఉందని చెప్తున్నా సంతోషమే మాకు కూడా మంచి నమ్మకం ఉంది ఉదయగిరి కానీ ఒకసారి చరిత్ర చూసుకోవాలి నలభై సంవత్సరాలు పది సార్లు ఎన్నికలు జరిగితే మూడు సార్లు గెలిచాము ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు ఆరు సార్లు జరిగిన పాత నియోజకవర్గం సరే విజయరావన్న ఎనభై తొమ్మిదిలో పొద్దు ఓట్లు తోడిపోయాడు తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది గెలిచు మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది డిలిమిటేషన్ తర్వాత తొమ్మిది ఓడిపోయాం పన్నెండు బై ఎలక్షన్ మళ్ళీ పద్నాలుగు గెలిచాం మళ్ళీ పంతొమ్మిది ఓడిపోయాం ఇక్కడ కొద్ది సంక్లిష్టమైనటువంటి నియోజకవర్గం ఇది కాంబినేషన్ కుదిరినప్పుడు మాత్రమే అందరూ కలిసినప్పుడు మాత్రమే తెలుగుదేశం గెలుస్తూ ఉంది ఇక్కడ మొదటి నుంచి కూడా ఉదయగిరిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి కావిలు కలిసాక కావలి నుంచి వచ్చి మూడు మండలాలు ఇంకా ఎక్కువ అటు పడమర ప్రాంతం కానీ కలిగిరికి కలిగిరి నుంచి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కానీ ఈరోజు బాగుంది కానీ గ్రామ గ్రామాన మనం పార్టీని సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు అందరం బాగానే మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి మండలంలో కూడా ఇన్ఛార్జి గారు రామారావు గారు కానీ సీనియర్ నాయకులు విజయరామరెడ్డి గారు కానీ చంద్రబాబు గారు కానీ ఉన్న నాయకత్వం అంతా మనం పార్టీ కూర్చొని పెట్టి ఎక్కడికక్కడ నాయకత్వాన్ని ఎందుకంటే పన్నెండులో వచ్చారు రామారావు గారు గెలుస్తావా ఓడతావా అనే ఆలోచన లేకుండా పార్టీ ఆదేశించింది పోటీ చేశారు ఓడిపోయాం గెలిచాం మనం ఓటమి నిరంతరం పనిచేశారు తొంభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగు దాకా విజయరావు అన్న తిరిగి తిరిగి నియోజకవర్గం అంతా పనిచేస్తే రామారావు గారు కూడా అంతకు మించి పరుగులెత్తి పనిచేశారు అనేక పెండింగ్ సమస్యలకి పరిష్కారం చూపించారు ఈరోజు నేషనల్ హైవే కావల్ నుంచి అక్కడ దాకా వస్తుందంటే ఆయనకి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఈరోజు వాటర్ షెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆ రోజు జరిగితే నిన్న చెక్ డ్యామ్స్ కానీ నీరు చెట్టు కార్యక్రమాలు కానీ సిమెంట్ రోడ్లు కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ స్కూల్స్ రోడ్లు అన్ని అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకొచ్చాం అభివృద్ధి చేశాం ఎక్కడ తప్పులు జరిగి ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా చిన్న చిన్న జరుగుతూ ఉంటాయి ఐదు మండలాల్లో ఇరవై వేలు గతంలో నాలుగు వందల మెజార్టీ వచ్చిన పద్నాలుగులో మనం గెలిచినప్పుడు నిన్న ఇరవై వేలు మైనస్ యాభై ఇంతలు మైనస్ వచ్చింది ఎప్పుడు లేనంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసాం మళ్ళీ మనం ఆ ప్రాంతాలను కలిగిరి కొండాపురం జలదంకి 
మూడు వేల ఐదు వందలు పోయినసారి ప్లస్ వస్తే నిన్న మళ్ళీ పదహారు వేలు మైనస్ ఎందుకంటే పోటీ చేసే అభ్యర్థిని కూడా చావో లేవు కేవలం ధనాలు పెట్టి తిరిగే పాత రోజులు కాదు రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాలంటే సమావేశాలు వస్తున్నాం అందరం నవ్వుకుంటున్నాం అందరం పోతున్నాం మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినా చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినా మేము చెప్పినా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఎవరు ఏం మాట్లాడినా అంతిమంగా ఆ గ్రామాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్లు ఇచ్చే నాయకులు కార్యకర్తలు మీరు చేస్తేనే ఇది సాధ్యమవు తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా మళ్ళీ రెపరెపు లాడాలంటే ఏ ఏ గ్రామంలో ఏమి సమస్యలు ఉన్నాయి దానికి పరిష్కారం ఏంటి దాన్ని మీరు మేము అందరం కలిసి ఏం చెయ్యాలనేటువంటిది మనందరం ఓపెన్ గా మాట్లాడుకొని ఒక పరిష్కారం తీసుకొస్తేనే అది పదే పదే చెప్తున్నా దానికి మీరందరం కూడా ఆలోచన చెయ్యాలి అంత సామాన్యంగా ఏదో రేపు ఎవరుంటారో అభ్యర్థి అవతల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం వెయ్యి రూపాయల నుంచి పది లక్షల దాకా లంచాలు తీసుకుంటున్నారా ఎప్పుడు లేదు వెయ్యి రూపాయలు కూడా తీసుకుంటున్నారా జిల్లా కాదు రాష్ట్రం కాదు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుకునే పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎప్పుడు లేదు పరిస్థితి కానీ మనం ఏం చేయాలా మన పార్టీ ఏ విధంగా పటిష్టంగా పనిచేయాలనేటువంటిది ఆలోచన మీరు అందరూ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను రాత్రి పేపర్లో చూసి ఎవరో పంపించారు నాకు ఉదయం నుంచి నా దగ్గరకు అసమ్మతి నాయకులు వచ్చారు అర్ధరాత్రి పేద రవిచంద్రతో సమావేశాలు జరిగినాయి నవ్వు వచ్చింది నాకు అర్ధరాత్రి ఏమో లేదు పెద్దల కాండ్ వచ్చారు మాట్లాడారు అందరూ సరే దాంట్లో రామారావు గారికి అభ్యర్థిత్వాన్ని మేము ఒప్పుకోం వేరే ఎవరికైనా అభ్యర్థిని కావాలని అడిగినట్లు ఏదో ఒక ఇంత రాసారు అయితే సరే సహజ ఎవరు చెప్పారు వచ్చిన మాట వాస్తవం వాళ్ళు ఎవరు కూడా రామారావు గారి అభ్యర్థిత్వం గురించో రామారావు గారి ఇన్ఛార్జ్ గురించో రామారావు గారి నాయకత్వం గురించో వాళ్ళు ఎవరు కూడా మాట్లాడరు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎవరికి ఎవరికి వాళ్ళ గ్రామాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఇన్ఛార్జ్ గారు వైపు నుంచి కొన్ని ఉన్న సమస్యలు ఆయనతో ఏంటి ఎందుకు వచ్చినాయి ఇవన్నీ చెప్పారు తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతం చేయడమే మా ఆలోచన దయచేసి రామారావు గారిని వ్యతిరేకిస్తున్నాం రామారావు గారికి వ్యతిరేకమైన గ్రూప్ లేకపోతే రామారావు గారికి వ్యతిరేకంగా వేరొకరి దగ్గరకు మేము పోతున్నాం అనేది వాస్తవం కాదు మా సమస్యలు పరిష్కరించండి మీరు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు అజీజ్ గారు మీరు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడారు రామారావు గారు వాళ్ళు మా దగ్గరకు రాకముందే మేము మాట్లాడుకున్నాం చంద్ర విజయరామన్ గారితో కూడా మాట్లాడాలా మొత్తం మండలాల్లో ఎక్కడైనా సమస్యలు ఉంటే అందరినీ ఒక సమన్వయం తీసుకురావాలని ఆలోచన ఎటువంటి సమస్య లేదు ఆయా గ్రామాల్లో ఎక్కడైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే సరిదిద్దుదాం వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ గ్రామ నాయకులు ఆ మండల నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ గ్రామాల్లో వచ్చి స్వేచ్ఛగా పనిచేయ మన సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించుకుందాం వారి వైపు నుంచి ఉన్నా మా వైపు నుంచి ఉన్నా నాకు ఎటువంటి భేషజాలు లేవని చెప్పి ఇన్ఛార్జి గారు కూడా చెప్పారు ఇది వాస్తవం అందుకే ఆయన ఇందాక చెప్పాడు ఎప్పుడు అవసరమైనా ఆయా మండలాల్లో ఎక్కడైతే గ్రామాల్లో సమస్యలు ఉన్నాయో వాటి మీద తప్పకుండా ఎందుకంటే మాకు కూడా బాధ్యత ఉంది చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ మాకు కానీ జిల్లాలో అన్ని స్థానాలు కోల్పోయాం పద్నాలుగు బలహీన పడిపోతుంది ఎందుకు గెలవ లేకున్నారని పదే పదే మాకు అవమానాలు ఎదురవుతుంది మేము తరెత్తుకొని తిరగాలంటే జిల్లాలో సీటు సాధించాలి దానికి అందరం కలిసి పనిచేస్తేనే అది సాధ్యం అందుకే అందరికి ముందుగా మేము ఒకరికొకరు చర్చించుకుంటున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ మెజారిటీ సీట్లు ఎలా సాధించాలనేటువంటి ఆలోచనలో భాగంగా అందరం మన నెల్లూరు ఆఫీస్ లో కూడా కూర్చున్నాం విజయరావు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు జిల్లా మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది 
చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు మేము అజీజ్ భాయ్ అందరం కూర్చొని విజయరామ అని ఏదన్నా నీకున్న ఆలోచనలు చెప్పు ఏ విధంగా మనం ముందుకు పోదాం పరిస్థితి నీకు నీ దృష్టికి వచ్చినవి ఏం చేస్తే ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన అందుకే ఈ రోజు మీ అందరి ముందు ఈ విషయాలు చెప్పాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొదలవుతాయి అర్ధరాత్రి సమావేశాలు అని ఒకరు రాస్తే లేకపోతే ఇంకొకరు పరిష్కారానికి చేసే ప్రయత్నంలో మళ్ళీ ఒక కొత్త సమస్యను పుట్టకూడదు అని చెప్పే ఇది చెప్పాం ఇన్ఛార్జి గారు ఆయనే స్వయంగా ఎక్కడ ఏ గ్రామంలో ఏ నాయకుడికి ఏ సమస్య ఉన్నా పరిష్కరిద్దాం అనేటువంటి ప్రతిపాదన వారి వైపు నుంచి వచ్చింది అవతల వైపు నుంచి కూడా వారికి ఉన్నటువంటి గ్రామ సమస్యలు వారు చెప్పారు అన్ని కూడా పరిష్కరిస్తాం తప్పకుండా అందరం కలిసి పనిచేద్దాం అని చెప్పి పిలుపునిస్తూ ఈరోజు ఉదయగిరి నారాయణ నెల్లూరులో నెల రోజులు యుద్ధం చేశారు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు అజీజ్ గారు రాష్ట్రం నుంచి దళిత నాయకత్వం జిల్లా నాయకత్వం మొత్తం అంతా వచ్చి కానీ చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి పోరాటంలో తుది ఫలితాలు సాధించేదానికి కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి బొలినేని రామారావు గారు ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు బయట పెట్టల ఎవరికి మీడియా కొద్దని చెప్పి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు అందరం నిర్ణయించుకోవాలి ఈరోజు ఎస్సీ కమిషన్ వారిద్దరు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు బొలినేని రామారావు గారు ఉదయగిరి నారాయణ కుటుంబానికి ప్రభుత్వ మెడల్ వంచి ప్రభుత్వం యువల ప్రభుత్వం యువల కేసు కూడా రిజిస్టర్ కాల పట్టించుకోవాలా నెల రోజులు యుద్ధం చేసినా పట్టించుకోవాలి రాష్ట్రం అంతా దీని మీద స్పందించినా పట్టించుకోవాలి నేషనల్ ఎస్సీ నెల్లూరుకి డైరెక్టర్ వచ్చి చైర్మన్ తిరుపతి వచ్చి అందరూ కూర్చొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు పరిశీలన చేసి కలెక్టర్ కి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తే రాల ఉదయగిరి నారాయణకి కుటుంబానికి మూడు ఎకరాల పొలం వచ్చినా పద్దెనిమిది అంకణాల స్థలం వచ్చినా ఉద్యోగం వచ్చినా పెన్షన్ వచ్చినా అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చిన ఈరోజు కావల్లో కరుణాకర్ చనిపోతే అన్న మన పార్టీ వ్యక్తి కాదు అబ్బాయి కానీ జిల్లాలో మళ్ళీ ఏడోదో ఎనిమిదోదో మరణం సంభవించింది కావల వెళ్ళండి అని కోరాం సూసైడ్ నోట్ ఎవరు రాశారు అబ్బాయి రాశారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రమేయం ఉందా అబ్బాయి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఎస్సీ కమిషన్ మధ్యాహ్నానికి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు బొల్లెన్ రామారావు గారు సంప్రదించి ఎస్సీ కమిషన్ కలెక్టర్ కి సంప్రదిస్తే కలెక్టర్ మూడో రోజు చర్యలు తీసుకున్నారు ఇది ఎవడమ్మా మొగుడు సొమ్ము కాదు ఇది తెలుగుదేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవడమ్మా మొగుడు సొమ్ము కాదు భారత ప్రభుత్వం ఇది చట్టం ఒక దళితుడు చంపబడితే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఇది చట్టం పొలం ఇచ్చినా ఉద్యోగం ఇచ్చినా పెన్షన్ ఇచ్చినా ఇది నా అమ్మ మొగుడుదో లేకపోతే ఇంకొక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు అమ్మ మొగుడో ఇచ్చేది కాదు దానికి పోరాడాం చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారైనా ఇంకొకరైనా అజీజ్ గారైనా ఎవరైనా ఉదయగిరి నారాయణ కుటుంబానికి ఈమని ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారు నెల తర్వాత ఢిల్లీకి మనం పొయ్యాకే వచ్చింది కావిల్లో ఎన్నో రోజు వచ్చింది మూడో రోజు వచ్చింది ఎవరి ప్రయత్నంతో వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నంతో వచ్చింది దానికి శవరాజు తీయాలని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఆ కుటుంబం తెలుగుదేశం కుటుంబం కాదు ఆ ఆత్మహత్యకి తెలుగుదేశానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కానీ ఈ జిల్లాలో పోలీస్ అంద చూసుకొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల అరాచకాలకి బలైపోతున్నటువంటి కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని ఎస్సీలు చనిపోతున్నారు ఎస్టీలు చనిపోతున్నారు ఎంటాచలం మండలంలో ఇద్దరు ముస్లిమ్స్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు చనిపోయారు పోలీసు కొట్టిన దెబ్బలు కానీ పట్టించుకునే నాదులు లేదు కేసులు పెట్టే పరిస్థితి లేదు అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుప్పంలో పర్యటనకు పోతే 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్యటన నడుపుకొని అన్న క్యాంటీన్ ధ్వంసం చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ ఫ్లెక్సీలు తగలబెట్టి చించేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కానీ ఈ రోజు అరెస్ట్ అయింది ఎవరే అంటే తెలుగుదేశం చేసి చిత్తూరు జైలుకు పంపించారు కానీ ఇక్కడ హత్య చేసిన ఆత్మహత్య చేసుకునే దానికి కారకులైన అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఈ జిల్లాలో దాని మీద తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడితే శవరాజికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఇప్పటికైనా ఆలోచించరు పోలీసును అడ్డు పెట్టుకుని మీరు చేసే హత్యలు మిమ్మల్ని వెంటాడతాయి మిమ్మల్ని వెంటాడతాయి గుర్తు పెట్టుకోండి మేము ఆ బాధిత కుటుంబాలకి మా బాధ్యత వారికి అండగా ఉండడం తెలుగుదేశం పార్టీ బాధ్యత అనుకోని ఈ రోజు పోలీసు వైఖరికి వైకాప అరాచకాల మీద పోరాడుతున్నాం తప్పితే శవరాజకీయం కాదని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో సెక్షన్లు కన్వీనర్లు యూనిట్లు క్లస్టర్లు మండల పార్టీలన్నీ మోడల్ గా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించే దానికి సహకరించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు ఏమైనా ఉదయగిరి కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక రాజకీయ ఉదయగిరి ఎవరికైనా టేక్ అయిన ఇస్తే వైబ్రేషన్ ఉంటుంది చేతిలో రాజకీయం రాజకీయం అని చెప్పి తగ్గదు మిగతా కంటే మీరు దయచేసి మా వాళ్ళు కనపడి కూడా మీ అందరూ అడ్డమిస్తే దయచేసి లెఫ్ట్ రైట్ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి గెలిచిన అంటే స్వతంత్ర పార్టీ అభ్యర్థి గెలిచిన ఒక ఉదయగిరి అదొక రికార్డ్ అదొక చరిత్ర ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో ఉండే ప్రతి ఇంట్లో రాజకీయం గురించి చర్చించుకునే అలవాటు ఉండే కాన్స్టిట్యున్సీ ఉదయగిరి అంతేకాదు ఇప్పుడు ఉదయగిరి మెట్ట ప్రాంతం వెనకబడిన ప్రాంతం బట్ అందరికంటే ఫైనాన్షియల్ మా డెల్టా ప్రాంతం కోవూరు సర్వేపల్లి నియోజకవర్గాల కంటే ఉదయగిరి సౌండ్ పార్టీ ఉండాలి ఇక్కడ మీరు బయట వెళ్ళిపోతారు కోర్టు సంపాదించుకొని వస్తారు అక్కడ మేము పరిస్థితి ఏంటంటే రైతు పరిస్థితి పది ఎకరాలు ఉండే రైతు కుటుంబాన్ని పోషించుకొని పిల్లలు చదివించుకునే పరిస్థితులు ఈ రోజు రైతు ఉండాలి సో ఏదేమైనా వ్యవసాయాన్ని మూడు సంవత్సరాల్లో రైతాంగం తుప్ప కూలిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ లో ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారంటే రైతాంగం ఆ తర్వాత కార్మికులు అనేది అన్ని రంగాల్లో వైఫల్యాలు ముందు కట్టుకున్న ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సరే మేము లెక్కేసాం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మూడు మొదటి పంటలు రెండు రెండు పంటలు రెండో పంటలు ఐదు పంటల్లో నెల్లూరు జిల్లా ఒక పండుగ మనం ఆకర్షించిన రెకార్డ్ వేస్తాం వరి సైద్యం ఇవన్నీ లెక్కేస్తే ఎంత నష్టమో తెలుసా మద్దతు ధర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మద్దతు ధరకి రైతాంగం తగ్గించి అమ్ముకున్న ధరకి తేడా ఎంతంటే చెప్తాను అందరూ దగ్గర దయచేసి మీరు ఒక్కరో ఇక్కడ రాలేదు ఉద్యమాలు చేశాం రాజశేఖర్ రెడ్డి సీఎం ఉన్న కూడా లెక్క పెట్టలే ఉదయగిరి నుంచి సైకిల్ యాత్రలు చేశాం రైతుల కోసం కలెక్టర్ పదివేల మందితో కొట్టాలు చేశాం అనేక కార్యక్రమాలు చేశాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో మెజార్టీ సీట్లు రాజశేఖర్ రెడ్డి సీఎం రాజ్యలక్ష్మ మంత్రి రామ్నాయుడు మంత్రి ఉంటే ఐదు సీట్లు మనం గెలిచాం నాలుగు సీట్లు కాంగ్రెస్ గెలిచింది మళ్ళీ ఈ రోజు నేను చెప్తుండా ఇక్కడ ఎవరినైనా పోటీ చేసుకొని ఉదయగిరిలో భారీ మెజారిటీతో మనం గెలవైనా చిన్న గ్యాప్ తేడా ఉంటాయి గ్యాప్స్ ఉంటాయి వచ్చి రామారావు గారి దీని కూర్చొని షార్ట్అవుట్ చేసుకోవడం కాకపోతే మాకెవరన్నా మా ఓటు వాడికి చెప్పడం నేనేమంటానంటే రామారావు గారు ఇటు రాష్ట్రంలో ఇటు కేంద్రంలో సంబంధాలు ఉండే వ్యక్తి మేము కూడా ఏదన్నా పని ఉందంటే నేనే కాదు పార్టీ కూడా 
ఈరోజు రామారావు గారిని బాంబే ఢిల్లీ పోయి అంతేగాని దానికోసం మనం ఏదేదో మాట్లాడినా బయట మాట్లాడుకున్నా పార్టీ నష్టం తప్ప మరు ఉండదని చెప్పేసి అందరినీ నేను మనవి చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఆయన పోటీ చేస్తాడా ఆయన తమ్ముడు అన్న కొడుకు పోటీ చేస్తాడా లేకపోతే మూడో నంబరు నాలుగో నంబర్ ఏదైనా పోటీ చేస్తాడు ఎవరైనా పోటీ చేయండి మనకు ఏం ఇబ్బంది లే ఒరే గిరిలో గెలిచి తీరుతామని చెప్పేసి నేను అందరికి నేను మనవి నేను ఒక్క మాట్లాడతాను అందరిని అన్ని వస్తువు ధరలు పెరిగినా పప్పు పెరిగిందా ఉప్పు పెరిగిందా మీరు నేను అడిగిన మందు దొరుకుతుందో చెప్పండి బ్రాండ్ దొరుకుతుందా ఇప్పుడు నేను అడిగేవాడు చెప్పండి ఇంగ్లీష్ స్ట్రాంగ్ మీరు దొరుకుతుందా థౌజండ్ ఫైవ్ పర్స్ దొరుకుతుందా ఫైవ్ థౌజండ్ దొరుకుతుందా నాక్ అవుట్ దొరుకుతుందా ఓసీ బ్రాంది దొరుకుతుందా బ్యాక్ పైపర్ దొరుకుతుందా మ్యాంగో బ్రాంది మ్యాంగో అది నేను నిన్న పేడకి పోతే ఒక మహిళ ఇద్దరు బిడ్డలు పెట్టుకుని దీనంగా ఉంటే ఏం తల్లి నువ్వు ఎందుకంటే ఉంటావు అని అడిగా నేనే పోయా నా మొగుడు చనిపోయాడు అయ్యా ఎందుకని మందు తాగి ఏమన్నా ఎంటిని తాగాడా అని అడిగా పక్కన చెప్పి లేదయ్యా జగనన్న మందు తాగాడు రోజుకి ఎన్ని తాగేవాడు అమ్మ అంటే జగనన్న మందు అయ్యా రెండు బాటిల్స్ నూట యాభై రూపాయలు తాగేవాడు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరు రెండు బాటిల్ రెండు బాటిల్ ఆ ఇల్లు అది పరిస్థితి అయితే అన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ నేను చెప్పిన మందు తెలంగాణలో తాగొచ్చు కర్ణాటకలో తాగొచ్చు ఢిల్లీలో తాగొచ్చు హర్యానాలో తాగొచ్చు ఉత్తరప్రదేశ్ లో తాగొచ్చు కానీ జగనన్న రాజ్యంలో తాగేదాన్ని ఉంటారు మీరు ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన చెత్త మందు తాగి కావాలా ఆయనకు స్వాతంత్రం లేదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అమృత్ మహోత్సవాలు జరుగుతుంటే నేను ఒక మాట చెప్పా ఆ రోజు బ్రిటిషర్స్ నుంచి రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కాపాడేదానికి వాళ్ళు సమరయోధులు ప్రాణాలు అర్పించారు పోరాడారు స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఈ రోజు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం స్వతంత్రంగా బతికేదాని కోసం ఈ ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేయాల్సిన సమయం ఆసనమైందని చెప్పేసి నేను అందుకు నేను మనం చేస్తున్నా ఒక్క ఒక్క కడంత అన్ని వస్తువు ధరలు పెరిగినా ఒక్క వస్తువు జగన్ టైం లో తగ్గింది అది మనం చూసుకోవాలా ఆయన అన్ని అగెన్స్ట్ గా మాట్లాడకూడదు ఒక్క వస్తువు ధర తగ్గింది అది కూడా చెప్పండి రైతు పండించిన ఒడ్డు రైతు పండించిన మా టైంలో పద్నాలుగు వేలు పదిహేను వేలు కమ్ముకుంటే ఈ రోజు పన్నెండు వేలు కమ్ముకొని ఆరు నెలలు డబ్బు తీసుకోవాల్సిన గతి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో పట్టింది ఆ రోజు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రీపిటింగ్ ఇరువుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీని రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు పది పాటి పునరావు మేము మొత్తం నెల్లూరు జిల్లాకి పదిహేడు వందల నలభై రూపాయలు పూర్తికి జీవో తెచ్చాము స్పెషల్ బోనస్ తెచ్చాం బొమ్మ ఈ రోజు మంత్రి ఎమ్మెల్యే ఎవరికి దమ్ము జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియదు మొత్తం పని నెల్లూరు జిల్లా కోసం చేస్తాను ఆత్మకు నేను ఫస్ట్ ఫేజ్ రాజు పెట్టి కంప్లీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ చీకర వల్ల కలవల ఇంటికి రాయి పెట్ల ఇదే నీకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్న శ్రద్ధ అది ఈరోజు సోమశీల వచ్చిందంటే ఎన్టీ రా ఎన్టీ రామారావు కందగారు వచ్చిందంటే ఎన్టీ రామారావు ఈరోజు జిల్లా బతుకుతుందండి ఇన్ని లక్షల ఎకరాలు ఇక్కడ ఐదు లక్షల ఎకరాలు అక్కడ కండలే కింద రెండు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలు ఏడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలు ఆయకట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూట నలభై ఆరు కెపాసిటీ ఉండే రిజర్వాయర్లు వచ్చినాయంటే ఎన్టీఆర్ పుణ్యం తెలుగుదేశం పుణ్యం అని చెప్పేసి అందరికీ నేను ఆరోజు చేసుకుంటున్నా అందుకని నెల్లూరు జిల్లాలో తొమ్మిదిలో మనం ఐదు వాళ్ళ నాలుగు ఈసారి మనం తొమ్మిది వాళ్ళు ఒకటి వచ్చే పరిస్థితి నెల్లూరు జిల్లా తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి నేను అందరినీ కోరుకుంటూ నమస్కారం